来了，这次香奈儿重磅来袭，深圳大秀开启预热，满屏皆是皆是王一博，不愧是香奈宠儿的顶配待遇。没办法，娱乐圈的顶端，所到之处皆是曝光率。给足牌面，用行动来告诉大家，我们的香家少年就是王一博。这边无论是线上线下，王一博横竖都是一，这就是人气和价值的体现。不少人发现。在这次的深圳大秀的门店，在大屏幕上的来自于经典的香家邀请函，头块显示屏就是王一博和周迅的，一共八块，三块中都有王一博的名字。香奈儿对于王一博这位爱将，可谓是把宠爱贴在了脸上，认可就会把所有的东西都拿出来打包相送。原本以为这不过是人家吸引人关注的方式，呈现曝光率是香奈儿大秀的目的。让更多人看到的同时，也是彼此的成就。就是向我们显摆一下，看过来，这里是我们的品牌形象大使王一博。想不到的是，线下宣传门面担当是王一博，线上的宣传更是宠爱溢于言表。这次香奈儿官网头版封面，直接开门见山就是王一博，果然是厉害。看到线上宣传的门面，王一博成为头版。从洛杉矶到深圳系列中，我们惊喜的看到。原来在洛杉矶大秀上，王一博提及到的几款衣服，这次香奈儿都给安排上了。上身的都是王一博喜欢的，这待遇可谓是无人可以媲美的节奏。还能说什么爱不完，根本爱不完的节奏。香奈儿作为顶端奢侈品，走的就是优雅且独特，与众不同，带有自己的腔调，从来不会想着去取悦别人，忠于自我的追求。果然，这个理念一直贯彻其中，这就是一种时尚文化的格调。在王一博身上，我们可以深刻的体验到了。都知道香奈儿只有品牌形象大使，一视同仁，选人也是精心挑选，考察期都需要好久，从来不是轻易的选择。可是，一旦选择后，就会彼此尊重，诚意满满。可是，在王一博这里，貌似一切都在发生改变，那就是泼天的宠溺，把家底都拿出来给他的节奏。时尚圈都在颤抖，说这居然是香奈儿从来没有过的待遇，居然给了王一博。果然，这个男人不一般，王一博的表现也无愧于这份厚待。全球三网同步刷脸，超超级的衣服首穿，果然是顶配级别的待遇。王一博也成功完成了有效曝光率，带着香奈儿出圈。这次香奈儿在深圳的大秀正式拉开序幕，在时尚圈可是重要的事，这是云集时尚圈的一次盛宴，更是一次交流和价值的传递。而香奈儿给足了王一博牌面，更是把他作为门面担当，放在首要位置，与周迅并排。由此可见，对他的重视程度有多高。哎呀，小编有点骄傲了，王一博怎么可以这么棒？我们是夸不完，根本夸不完。香奈儿那就是爱不完，根本爱不完。双向奔赴的爱，怎么都感觉美。十一月二日，香奈儿即将在深圳开始一场香奈儿大秀，而王一博作为香奈儿官网封面和预热的唯一男大使，他确实得到了品牌方的独宠。众所周知，香奈儿家的封面推广像极了小广告，而对于国人来说，在一众英文中最起眼的就是内地艺人的名字了。也许用手机观看还不明显，但若是从电脑上登录香奈儿家的网站，王一博的名字那可是绝对的 C 位了。从洛杉矶到深圳，香家小王子王一博又一次迎来了属于他的统治区。在香奈儿官网更新的专题页中，几乎每一页。都有王一博的身影，甚至还有几张新图出现，这份牌面绝对给的太足了。作为人间香奈儿，王一博在香奈儿那边得到的一直都是绝佳的待遇。不管是参加什么样的活动，不谈节目红毯这一种，能够完美展示艺人身材，可以将注意点凝聚到衣服上的夺目时刻，就说是这就是街舞。拍摄时，王一博穿着超级成衣，在水里跳水。都没有关系，香奈儿对王一博就是如此专宠，别人想借都借不到的衣服，王一博说玩水就玩水了。甚至于在疫情最严重的时候，王一博参加一次红毯，香奈儿就能为他派专人包机，送来自家的一九三二珍品珠宝胸针，从展物馆中取出以供王一博佩戴。结束之后又是专人包机将珠宝带回，这一来一回横跨上千里的飞行旅程。只为了王一博一次红毯。
，而王一博也是唯一一个将1932珍品珠宝系列集齐的男艺人，目前正在更新全新的珠宝系列。香奈儿家不是只有王一博一个品牌大使，从这一次香奈儿即将在深圳发布的2024早春度假系列发布会的海报中就能看出，王一博的确是最能够展示香奈儿品牌的核心内涵与精神的，也是最能够将香奈儿的魅力完整的展示出来的艺人。王一博已经达到了他这个年龄段能够完成的最佳水准，没有人再能够比他更好。而作为艺人来说，王一博一直被香奈儿这个高级奢侈品品牌宠爱着，连日热自家品牌大秀王一博都得是封面人物，时尚与实力齐飞。粉丝们既能够在他的专业领域里为他摇旗呐喊，也能够在他的时尚统治区内期待值满满。果然，追星王一博就是一场盛大的狂欢，所有人都会心满意足。期待人间香奈儿王一博在香奈儿大秀上的精彩表现吧。乌镇戏剧节，我们看到了王一博的另一种风采。四天的乌镇之旅，他以低调的态度、专注的精神、坚决的决心和上进的心态，让我们看到了他的蜕变。话不多说，自己来点干货。王一博是个低调的人，作为顶中顶的流量。他并没有偶像包袱，趾高气扬的姿态，反而选择了一身便装，不游玩也不社交，出现在戏剧节，目标明确，就是来学习，用谦虚礼貌的态度面对周围的一切。他每天除了吃饭睡觉，就是观摩学习，行为举止尊重戏剧节和观众，已经足够低调。他是一个专注的人，在这四天里。他观看了七场经典剧目和七场亲近剧目，还有画展。这种全身心的投入，让我想起了他在无名剧组时的经历。他曾经说过，尔岛让他屏蔽外界的干扰，独自待在酒店一周，不告知拍摄计划，不能玩手机，专心阅读和观摩导演提供的作品录像。这种专注，在他的乌镇之行中再次得到了体现。他是一个坚决的人。他把自己放在一个学生的位置，想提高就要抓住所有的学习机会。无论是与导演同行一起观摩，还是自己独自欣赏，他都不浪费一点时间。这种坚决的态度让人欣赏。他是一个优秀的人。2021年在梁师的指导下，还在摸索学习方法的一博，随后的两年可以在戏剧节集中吸收这么多经典。他在无名拍摄期间。展现出天赋、学习力、观察力、理解力和领悟力，才会有连续两年的乌镇之行。他是一个上进的人，如此密集的学习，他对于自己的提高有着异于常人的紧迫感。看看周围的竞争对手，要么是利用艺人身份进大学深造，要么在谋求编制，要么在商学院镀金，都是艺人为提高演员专业认知度、知名度、获取资源、人脉所做的准备。正如王一博之前所说，任人如何议论，学到的东西都是自己的。我不在乎别人口中的有用与否，因为真正的价值不是靠别人来定义的。这次的乌镇之旅结束了，我们看到了不一样的王一博，不同人的画面中有不一样的王一博。看他穿着自己态度的 T 恤，看他生怕引发骚动的拘谨，看他专注于看表演的状态，挺欣慰而感慨的。